আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা যে সফটওয়্যারটা নিয়ে কথা বলবো সেই সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে লজিসিম এই সফটওয়্যারটা মেইনলি আমরা ডিজিটাল লজিক ডিজাইন কোর্সের জন্য ব্যবহার করে থাকি এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে আমরা যে কোনো ধরনের লজিক সার্কিটগুলো তৈরি করতে পারি এবং সেগুলোর সিমুলেশন করতে পারি তো এই জিনিসগুলো করার জন্য আমাদের হচ্ছে লজিসিম সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে হবে এবং এটা ডাউনলোড করা খুবই সহজ আমরা জাস্ট গুগলে গিয়ে লজিসিম লিখলেই আমার হচ্ছে এইটা ওয়েবসাইটটা চলে আসবে এবং এখান থেকে খুব সহজেই আমরা এটা ডাউনলোড করতে পারবো এটা শুধু উইন্ডোজেও না ম্যাক ও এস এর জন্য আপনারা এই লজিসিমটা ব্যবহার করতে পারবেন তো আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে এই লজিসিমটা যদি আমরা ওপেন করি এই ব্ল্যাঙ্ক যে জায়গাটা সেখানে আমরা আমাদের সার্কিটটা ড্র করব এই লেফট সাইডে যে প্যানেলটা আছে এই পাশে থাকবে হচ্ছে আপনার যে যে সার্কিট ইনফরমেশনগুলো আমার দরকার বিভিন্ন ধরনের গেট মাল্টিপ্লেক্সের মেমোরি ইনপুট আউটপুট ডিভাইস যা যা লাগে আমার সার্কিট তৈরি করতে সেই সবগুলো আমার এই লেফট সাইডে থাকবে এখানে উপরে কিছু শর্টকাট আছে এবং এরপরে আমার এই ফাইলের মধ্যে গেলে আমরা আরও অন্যান্য অপশানগুলো দেখতে পাব তো প্রথমে আমরা খুব সহজ একটা সার্কিট আগে ডিজাইন করে দেখব তো আমরা চাচ্ছি যে একটা গেট ডিজাইন করি তো এখানে গেটসে ক্লিক করলেই আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন ধরনের গেট আছে অ্যান্ড গেট নট গেট অর গেট যত রকমের গেট থাকে সবগুলো গেট আমরা এখানে খুঁজে পাবো তো আমরা যদি এখান থেকে অ্যান গেট সিলেক্ট করি করে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার অ্যান গেটটা চলে আসলো এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান গেটে এখানে আমার পাঁচটি ইনপুট আছে এবং এইটা হচ্ছে আউটপুট আছে হচ্ছে একটা তো এই এন গেটের ইনফরমেশন গুলো যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমি এই এন গেটে ক্লিক করলেই বাম পাশে আমরা দেখতে পাবো এখানে নতুন একটা প্যানেল আসছে এই প্যানেলের মধ্যে আমার বেশ কিছু ইনফরমেশন আছে যেমন আমার এটা এন গেটটা কোন দিকে ফেস করা আছে আমি যদি নর্থ দেই তাহলে এটা নর্থ সাইডে ফেস করা থাকবে যদি আমি ইস্ট সিলেক্ট করি তাহলে সেটা ইস্ট সাইডে সিলেক্ট করা থাকবে এবং সেটার হচ্ছে ডেটা বিট গুলা কি থাকতে পারে সেটার গেটের সাইজটা দেখতে কেমন হবে আমার কতগুলো ইনপুট দরকার আমি ধরে নিচ্ছি আমার এখানে দুইটা ইনপুট লাগবে তাই আমি এখানে নাম্বার অফ ইনপুট দিলাম হচ্ছে টু আপনি এখানে চাইলে অনেক থার্টি টু পর্যন্ত অ্যান্ড গেট তৈরি করতে পারবেন থার্টি টু ইনপুট অ্যান্ড গেট এবং এটার আউটপুট ভ্যালু হচ্ছে দুইটাই আসতে পারে হয় জিরো আসবে না হয় ওয়ান এবং আমি চাইলে এইটাকে হচ্ছে একটা নাম দিতে পারি তো আমি আমার এই গেটটার নাম দিয়ে দিই এখানে অ্যান্ড তাহলে হচ্ছে সবাই বুঝতে পারবে যে এই যে গেটটা আছে এখানে সেটা হচ্ছে একটা অ্যান্ড গেট যদিও আমরা সিম্বল দেখলে এখন বুঝতে পারি বাট বিগিনারদের জন্য গেটের নামটা দিলে বুঝতে অনেক সুবিধা হয় তারপরে আমার দরকার হচ্ছে এখানে দুইটা ইনপুট এবং একটা আউটপুট যদি আমি ইনপুট নিতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে ক্লিক করে পিন সিলেক্ট করতে পারি কিংবা আমরা হচ্ছে এখান থেকে ডিরেক্টলিও পিন নিয়ে আসতে পারি তো যেহেতু আমার এখানে দুইটা ইনপুট তাহলে আমার এখানে পিন লাগবে হচ্ছে इनपुटे क्लिक कर लेने नो देवा शुदुम्रनपुट हिसाब से ठीक तेमने क्लिक करी আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার আউটপুট দেওয়া হচ্ছে গ্যাস তার মানে হচ্ছে আমার এই পিনটা আউটপুট হিসেবে কাজ করবে তো এরপরে এখন আমার দুটো ইনপুট দেওয়া শেষ একটা আউটপুট বসানো শেষ এখন আমাকে হচ্ছে তাদের মধ্যে ওয়েট দিয়ে কানেক্ট করতে হবে তো আমি ওয়েট দিয়ে কানেক্ট করার জন্য এখানে বেজ আছে বেজে ক্লিক করে ওয়েয়ারিং টুলটা সিলেক্ট করলাম করার পরে হচ্ছে আমি তাদেরকে গেটের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি আচ্ছা যেহেতু আমার এখানে প্রতিটি আলাদা আলাদা হচ্ছে ইনপুট আমি চাইলে ইনপুট গুলো নাম দিতে পারি আমি এই ইনপুটটা সিলেক্ট করে এখানে লেভেল দিয়ে দিলাম হচ্ছে এ অর্থাৎ এটা আমার হচ্ছে ইনপুটটার নাম এ আর এইটাকে সিলেক্ট করে আমি এই ইনপুটের নাম দিচ্ছি হচ্ছে বি এবং আমি চাইলে এইটার নাম দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে যেহেতু এখানে এন্ড গেটের কাজ হচ্ছে তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি এ ডট বি তাহলে এখানে আমি অ্যান্ড গেটের আউটপুট পাবো এখানে দেখে বোঝা যাবে তো এরপরে হচ্ছে আমার এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করবে আমি তো এখানে ইনপুট দিলাম এখন আমার হচ্ছে এটাকে রান করে চেক করতে হবে তো রান করে চেক করার জন্য আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে এটার ইনপুট মানে আমার ইনপুট পিনের ভ্যালুগুলোকে চেক করার জন্য আমরা এখান থেকে হ্যান্ড যে টুলটা এখানে মাউস টানলি বা কার্সার টানলি দেখতে পাচ্ছি লেখা যে চেঞ্জেস ভ্যালুস 
within the circuit or that I mean select Korea I mean I can click color our value below I mean change for the purple so I mean you the can a phone test for the say that the watch is a zero zero journal output as to zero zero one and journal output as to zero one zero journal output as to zero you the me one one day the hello output as well to one then actor genish I'm a kill for three joke on I mean I zero take it the hello my daughter tell a dark green hoi you the I mean one day তাহলে এটা আমার হচ্ছে লাইট গ্রিন হয়ে যায় ও একটা কালার তো এই জিনিসটা আমরা একটু চেক করলাম এবং যদি আমি সিমুলেশন অফ করতে চাই জাস্ট আমি এখানে সিমুলেট এ ক্লিক করব গিয়ে এই জায়গাতে অ্যারোতে সিমুলেশন এনাবলড দাও আমি এটাকে যদি অফ করে দেই তাহলে আমার এই সিমুলেশনটা অফ হয়ে যাবে এখন আমি যত এখানে প্রেস করি না কেন আমার ভ্যালু গুলো চেঞ্জ হবে না যেহেতু আমার সিমুলেশন এখন অফ করা তো আমি যদি আবার এখানে সিমুলেশন এনাবলড করে দেই এরপর প্রেস করি তাহলে আমার ভ্যালু গুলো এখানে চেঞ্জ হবে এই ছাড়াও আমরা যদি কোনো লগ রাখতে চাই যে আমি এটার একটা ফ্লুট টেবিল তৈরি করতে চাচ্ছি তাহলে আমি এখানে লগিং এ যদি ক্লিক করি এরপর আমি ইনপুট এখানে সিলেক্ট করলাম এটা সেকেন্ড ইনপুট আমার এটা এবং আমার আউটপুট হচ্ছে এ ডট বি সেটাকে আমি এখানে ক্লিক করে অ্যাড করলাম তাহলে আমি এই তিনটে মিলিয়ে একটি টেবিল তৈরি করতে চাচ্ছি তাহলে এখন টেবিল তৈরি করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে প্রথমে আমি ইনপুট দিচ্ছি এখানে 0 0 0 তাহলে 0 0 এর জন্য আমার আউটপুট আসবে হচ্ছে 0 এরপর যদি আমি এখানে 0 1 দেই তাহলে আমার আউটপুট আসছে 0 আমি যদি এখানে আবার 1 0 দেই তাহলে আমার আউটপুট আসছে 1 0 এর জন্য 0 এবং আমি যদি ফাইনালি এটাকে 1 1 করি তাহলে আমার আউটপুট আসছে 1 তাহলে আমরা ইজিলি এখান থেকে ট্রুথ টেবিল গুলো তৈরি করতে পারবো যদি এখানে বেশ কিছু ভ্যালু আমার হচ্ছে রিডান্ডেন্ট হয়ে গিয়েছে কারণ আমি এখানে একসাথে চেঞ্জ করতে পারি না দুইটা পিন একটা একটা করে আমার চেঞ্জ করা লেগেছে সো এখানে কিছু ভ্যালু রিডান্ডেন্ট হলো আমরা এখান থেকে ট্রুথ টেবিলটা তৈরি করতে পারি তো এই ছাড়াও যদি আমরা এই যে এরকম সহজ কোনো ইয়ে না করে আমরা যদি একটু কঠিন কোনো সার্কিট তৈরি করতে চাই বা কার্নু ম্যাপের মাধ্যমে তৈরি করতে চাই তখন আমরা যেটা করতে পারি যে এখানে আমরা প্রজেক্টে যাব প্রজেক্টে গিয়ে এখানে অ্যানালাইজ সার্কিট বলতে একটা শব্দ আছে সেখানে ক্লিক করব করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার ইনপুটে কি কি আছে এ আর বি দুটো ইনপুট আছে এবং আউটপুট আছে আমার এ ডট বি সে এখানে অটোমেটিক্যালি আমার ট্রুথ টেবিলটা তৈরি করে নিয়েছে আমার সার্কিট অনুযায়ী এবং আমার এখানে যে এক্সপ্রেশনটা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ অ্যান্ড গেটের জন্য যে এক্সপ্রেশনটা সেটাও সে অটোমেটিক্যালি তৈরি করে নিয়েছে তাছাড়া আমি যদি এখানে মিনিমাইজড ক্লিক করি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমি কার্নু ম্যাপের মাধ্যমে আমার এ বি এর জন্য কোথায় কোথায় ওয়ান হয় এবং সেই ওয়ানটা অলরেডি কালার করে তারা দিয়েছে যদি আমি এখানে সাম অফ প্রোডাক্টস এর জায়গায় প্রোডাক্ট অফ সাম ক্লিক করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখন আর ওয়ানটাকে সিলেক্ট না করে সে কিন্তু জিরো গুলোকে সিলেক্ট করতে পেরেছে তো এখন যদি আমরা সার্কিট এভাবে না এঁকে এখান থেকে ডিরেক্টলি ইনপুট আউটপুট বসিয়ে দিতে চাই আমরা সেটাও করতে পারবো ধরে নিলাম আমি এখন হচ্ছে এখানে এ বি আছে আর আমার এই আউটপুটটার নাম আমি একটু চেঞ্জ করে দিই এই আউটপুটের নাম দিচ্ছি আমি সি আমি এখানে অ্যাড দিলাম এবার হচ্ছে আমি এখানে এক্সপ্রেশনগুলো আমি চেঞ্জ করতে চাই যে আমি অ্যান্ড গেট চাই না আমি চাই এক্সর গেট তো এক্সর গেটের জন্য আমি এখানে এই দুটোকে ওয়ান করে দিলাম আর মাঝের এই দুটোকে ক্লিক করে আমি এটাকে জিরো করে দিলাম করার পরে আমি যদি এখানে বিল্ড সার্কিটে ক্লিক করি তাহলে সে অটোমেটিক্যালি আমাকে একটা সার্কিট ডিজাইন করে দিবে আমি এখানে ওকে লিখে দিলাম তারপর ইয়েস তাহলে সে আমাকে অটোমেটিক্যালি একটা সার্কিট তৈরি করে দিল তাহলে যদি আমরা এভাবে কোনো সার্কিট ডিজাইন করতে চাই তাহলে আমরা সেটা তৈরি করতে পারবো এবং আমি যদি এইটার জন্য এখন এক্সপ্রেশনে ক্লিক করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি অটোমেটিক্যালি সে আমার এই টেবিল থেকে একটা এক্সপ্রেশন জেনারেট করে নিয়েছে এবং সেই এক্সপ্রেশনটাই কিন্তু এখানে সে আবার আমাকে অটোমেটিক্যালি একটা সার্কিট তৈরি করে দেখেছে তো এখন কষ্ট করে আমার আর সার্কিটটা তৈরি করা লাগলো না আমি জাস্ট এখানে এক্সপ্রেশন দিয়ে দিব কিংবা টেবিলে কিছু ভ্যালু দিয়ে দিব সে অটোমেটিক্যালি আমাকে সার্কিটটা তৈরি করে দিবে এখন যদি আপনারা এটা না চান আমি বিল্ডে ক্লিক করলে এখানে দুইটা অপশন আসে ইউজ টু ইনপুট গেট অনলি অর্থাৎ আপনি যদি দুইটা ইনপুটে গেট ইউজ করতে চান তাহলে এটা সিলেক্ট করে দিবেন কিংবা যদি শুধু ন্যান্ড গেট ইউজ করতে চান তাহলে জাস্ট যদি আমি এখানে ইউজ ন্যান্ড গেট অনলি দিয়ে ওকে দেই তাহলে সে আমাকে শুধুমাত্র ন্যান্ড গেট দিয়ে কিন্তু একটা সার্কিট ডিজাইন করে দেখাবে আমার এক্সপ্রেশন সেম টেবিল সেম ইভেন আমি আউটপুট ইনপুট সব কিছুই সেম জাস্ট আমার টেবিলটা এখন এই গেটের মধ্যে শুধুমাত্র আমি ন্যান্ড গেট ইউজ করে এই সার্কিটটা ডিজাইন করেছি তো আপনি যদি চান যে আমি টেবিল চেঞ্জ না করে আমি এখানে 
expression change ko ami dilam hoche a bar plus b bar ami chai she eta design koru tole ami ekhane jodi enter press kori ami dekhte pacchi je amar expression ta ekhane a bar plus b bar hoye geche ekhon table e gelo ami dekhte pabo je amar ekhane table er value gulo kintu a bar plus b bar er jonno amar output je eta ashar kotha shei output ta already chole asche ekhon ami jodi ekhan thekeo build circuit e click kori tahole she automatically amake ekta circuit build kore dekhabo ei je ekhane amar a এটা বার হয়ে এখানে চলে আসছে আমার বি টা বার হয়ে এখানে চলে আসছে এবং দুইটার অর গেটের মাধ্যমে আমি আমার আউটপুট সি কে পাচ্ছি তো এইভাবে আপনারা চাইলে আসলে ইজিলি কোন সার্কিট তৈরি করতে পারেন এইভাবে আসলে আমরা করতে পারি এছাড়া আমি যে জিনিসটা একটু দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে একটা ফ্লিপ ফ্লপ কিভাবে এখানে কাজ করে সেই জিনিসটা আমি একটু দেখাবো কারণ অনেক সময় আমাদের ক্লক পাসটা এত দ্রুত চেঞ্জ হয় যে আমরা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আসলে খুঁজে পাই না তো এই জন্য আমরা যেটা করব যে একটু চেঞ্জ গুলো দেখব যে আমার ক্লক পাস এর গুলো কিভাবে কাজ করে সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখব তো সেটার জন্য আমি সবচেয়ে সহজ যে আমাদের ফ্লিপ ফ্লপটা ডি ফ্লিপ ফ্লপ বা ডেটা ফ্লিপ ফ্লপ বলি সেটাকে নিচ্ছি তো ডেটা ফ্লিপ ফ্লপ এর কাজ হচ্ছে আমি যদি ইনপুটে জিরো দেই তাহলে সে আমাকে আউটপুটে জিরো দিবে আমি যদি ইনপুটে ওয়ান দিই তাহলে আমার আউটপুটে সে ওয়ান শো করবে তো এইটার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ক্লক সাইন আছে তাহলে আমি এখান থেকে ওয়ের মধ্যে থেকে ক্লক সিলেক্ট করব এবং আমি একটা ইনপুট পিন এখান থেকে সিলেক্ট করলাম আচ্ছা আর আমি যদি আউটপুট দেখতে চাই এখান থেকে দুটো আউটপুট ভ্যালু নেই चले उटपुट এবং সাথে সাথে আমার কিউ বার এর আউটপুট হয়ে যাচ্ছে জিরো তো এইভাবে করে আসলে আমরা ক্লক ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে ফ্লিপ ফ্লপ গুলো কিভাবে ডেটা স্টোর করে সেই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি আমি যখন এটাকে আবার ওয়ান থেকে জিরো করে দিব আমি দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ আমার যখনই ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি পাবে তখনই শুধুমাত্র আমার কিউতে ভ্যালুটা স্টোর করতে পারবে যখনই আমার কিউতে ভ্যালুটা ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি পাবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম যে আমার কিউ এর ভ্যালুটা এখন আবারও আগের মতন ওয়ান থেকে জিরোতে চলে আসছে তো এইভাবে আমরা ক্লক ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে কাজ করতে পারি এখানে গিয়ে আমরা যদি সিমুলেটে ক্লিক করি এবং ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি যদি আমি একটু বাড়িয়ে দেই তখন আমি দেখব যে এটা এত দ্রুত কাজ করে যে আমার সাথে সাথে কিন্তু ভ্যালুটা স্টোর করতে পারছে ঠিক তেমনি আমি যত বেশি ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি বাড়িয়ে দিব তো আমি যখন এটার সাথে সাথে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ক্লিক এর সাথে সাথে এখন আর ওই ডিলেটা শো করছে না কারণ আমার এখন ক্লক পাসটা খুব দ্রুত সে পাচ্ছে এবং সেই কারণে ক্লক পাস পাওয়ার সাথে সাথে আমার ইনপুট ভ্যালু যেটা আছে আমার আউটপুটও সেই ভ্যালুটা স্টোর করে রাখতে পারছে এখন কোনো কারণে যদি আপনি এখানে ভ্যালু না রেখে কোনো এলইডির মাধ্যমে আমরা আউটপুট দেখতে চাই সাধারণত ল্যাবে আমরা যেটা করি তাহলে আমরা সেটাও করতে পারবো আমরা এখান থেকে এই জিনিসটা মুছে দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কিউ যে লাইনটা ছিল 
অর্থাৎ আমার আউটপুটে যে বাল্বটা ছিল সেটাও জ্বলছে তার মানে সে আসলে আউটপুটে ওয়ান পেয়েছে তো এইভাবে করে আমরা হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপের কাজ করতে পারি এছাড়াও এখানে আপনারা চ্যানেল সেকেন্ড সেগমেন্ট ডিসপ্লে লেড ম্যাট্রিক্স এগুলোরও কাজ করতে পারেন সেই জিনিসগুলো আজকে আলোচনা করব না এগুলোর জন্য বেশ ভালো কিছু টিউটোরিয়াল আছে আর এটা আসলে আপনারা যে কোনো সার্কিট নিজের মতন যদি খাতায় ড্র করতে পারেন এখানেও আসলে ড্র করা খুব বেশি সমস্যা হবে না তো আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে